तो दोस्तों अब बात करते हैं व्यस्टी अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है तो मैंने आपको बता दिया कि 1933 में रेगनर फीस नामक एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भारत की इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा एक को हम कह रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे को हम कह रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है तो जो व्यस्टि अर्थशास्त्र है माइक्रो इकोनॉमिक्स से हैं जो उसका जनक कहा जाता है वो कहा जाता है एडम स्मिथ को ही क्या कहा जाता है व्यस्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है वहीं जो समष्टि अर्थशास्त्र है माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका जनक कहा जाता है जे एम कीन्स को यानी कि जॉन मेनार्ड्स कीन्स को ठीक हो गया अब ये माइक्रो क्या है मैक्रो क्या है व्यस्टि क्या है समष्टि क्या है ये समझ लेते हैं तो जो माइक्रो है ये शब्द माइक्रो है इसका जो अर्थ अगर हम हिंदी में कहें बताऊं तो माइक्रो का जो अर्थ होता है वो होता है सूक्ष्म यानी कि छोटा एक इकाई के रूप में यानी कि प्रत्येक व्यक्ति मतलब एक छोटी छोटी इकाई के रूप में अध्ययन करना वो क्या कहलाता है माइक्रो यानी कि व्यष्टि और वही बात करूं मैं मैक्रो की तो मैक्रो का जो अर्थ होता है वो होता है दीर्घ यानी कि बड़ा मतलब इकट्ठा किसी भी चीज का मतलब इकट्ठे उसको एक करना और उसको इकट्ठे रूप में अध्ययन करना मतलब सबका एक साथ अध्ययन करना वो क्या कहलाता है समष्टि अर्थशास्त्र ठीक है तो एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि व्यस्टि अर्थशास्त्र क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है तो मान लीजिए ये है एक स्कूल की क्लास है मान लो और यहाँ पर बैठे हैं तीस चालीस स्टूडेंट्स बैठे हुए तो अब मैं क्या कर रहा हूँ हर एक स्टूडेंट्स के पास जाकर हर एक छात्र के पास जाकर उनसे कुछ सवाल कर रहा हूँ पर्सनली जाकर एक एक व्यक्ति से ठीक है उनसे पूछ रहा हूँ भाई तुम्हारा नाम क्या है तुम कहाँ रहते हो कहाँ से आते हो तुम्हारी जो महीने की इनकम है वो कहाँ से आती है कितनी आती है एक एक करके मैं सबसे पूछ रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कौन सी अर्थशास्त्र को फॉलो कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे व्यस्टी अर्थशास्त्र को फॉलो कर रहा हूँ उसके अनुसार मैं काम कर रहा हूँ यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ प्रत्येक इकाई के रूप में छोटे छोटे इकाई मतलब हर एक व्यक्ति से पूछ रहा हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है हर एक व्यक्ति छोटी छोटी बातें भी पूछ रहा हूँ और हर एक व्यक्ति से पूछ रहा हूँ तो कौन सी अर्थशास वेस्ट अर्थशास वहीं अगर मैं बात करूँ क्लास के सारे बच्चों को लेके पूरे बच्चों से बात करूँ तो वहाँ पे मैं कौन से अर्थशास को फॉलो कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ समष्टि अर्थशास को ठीक है वहीं अगर हम बात करें मान लो स्कूल में जो बिल्डिंगें होती हैं तो एक बिल्डिंग में मान लो दस बारह बारह क्लासें हैं तो वहाँ पे हम केवल एक क्लास की बात करें एक पर्सनल जो मतलब एक इंडिविजुअल क्लास की बात करें तो वहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं किस अर्थशास का प्रयोग कर रहे हैं व्यस्टी अर्थशास का क्योंकि हम वहाँ पे एक ही व्यक्ति एक ही क्लास के बारे में बात कर रहे हैं और जब हम बिल्डिंग में जितनी भी क्लासें हैं सब की बात करें यानी कि बिल्डिंग में जो क्लास है हम कहेंगे इस क्लास में ये नहीं है उस क्लास में वो नहीं है उस क्लास में ये नहीं लगा है तो सारी क्लासों की अगर हम बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं समष्टि अर्थशास की तो व्यस्टी अर्थशास में केवल इकाइयों का अध्ययन होता है छोटे छोटे इकाइयों का अध्ययन होता है और समष्टि अर्थशास में पूरी इकाइयों को एक साथ लेकर उसका अध्ययन किया जाता है ठीक हो गया अब आगे बढ़ते हैं अब ये कह रहा है व्यस्टी अर्थशास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो राष्ट्र की दृष्टि से इसका अध्ययन होता है यानी कि जो हम बात करें ना कि क्लास का अध्ययन कर रहे हैं या किसी एक स्टेट का अध्ययन कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ पे ये माइक्रो इकोनॉमिक्स काम नहीं करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स जब भी हम उसका यूज करेंगे तो एक पूरे देश को लेके राष्ट्र को लेके बात होगी वहाँ पे तब हमको जाके सही रिजल्ट पता चलेगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जब भी प्रयोग करेंगे तो राष्ट्र की दृष्टि से इसका अध्ययन होगा मतलब पूरे राष्ट्र को लेकर बात करेंगे और जब हमें निकालनी है किसी भी राष्ट्र की यानी कि किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय निकालनी है तो हमको किसका यूज करना पड़ेगा व्यस्टि अर्थशास का यूज करना पड़ेगा यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज करना पड़ेगा वहीं अगर हम बात करें समष्टि अर्थशास की अगर भी क्या होता है पूरे राष्ट्र को लेकर ही बात की जाती है कोई पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर व्यक्ति पर बात नहीं की जाती है पूरे राष्ट्र को एक साथ लेंगे यहाँ पर भी और जब हमें निकालनी हो किसी भी राष्ट्र के किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की गणना करनी हो राष्ट्रीय आय के बारे में जानना हो तो हम समष्टि अर्थशास का प्रयोग करते हैं ठीक हो गया फिर अगला पॉइंट देखते हैं व्यस्टी अर्थशास में कहता है कि इसका प्रमुख निर्धारक 
क्या है प्राइस है कीमत है जैसे हमने वहां पे पढ़ा था कि अर्थशास्त्र का एक बेसिक सिद्धांत होता है पिछली वीडियो में पढ़ा था अर्थशास्त्र का एक बेसिक सिद्धांत होता है डिमांड एंड सप्लाई मांग और पूर्ति मांग और पूर्ति नहीं है तो अर्थशास्त्र को पढ़े नहीं पढ़ने का कोई फायदा नहीं है अर्थशास्त्र बेकार है तो वैसे ही अगर व्यस्ट अर्थशास्त्र को अगर हमें पढ़ना है तो वहां पे क्या होना चाहिए प्राइस होना चाहिए कीमत होना चाहिए यानी कि व्यस्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम जो भी चीज पढ़ेंगे वो कीमत या प्राइस से संबंधित होगी ठीक है वही समष्टि अर्थशास्त्र में इसका जो प्रमुख निर्धारक है वो क्या है इनकम है आई है यानी कि जब भी हम समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो वहां पे हमको आई देखने को मिलेगी ठीक है इनकम देखने को मिलेगी मतलब इनकम के बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे वहां पे, ठीक हो गया फिर इसका जो बेसिक सिद्धांत है व्यस्ट अर्थशास्त्र का उसका बेसिक सिद्धांत है आई डी एन आई एस यानी कि इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई प्रति व्यक्ति मांग एवं प्रति व्यक्ति पूर्ति यहाँ पे हम प्रति व्यक्ति हर एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं मैं कह रहा हूँ ना इकाई के रूप में अध्ययन करना है तो प्रति व्यक्ति मांग और प्रति व्यक्ति पूर्ति ये इसका बेसिक सिद्धांत है इस सिद्धांत पर काम करता है कि अगर मांग है तो प्रति व्यक्ति मतलब हर एक व्यक्ति तक पहुंचे जो पूर्ति है वो हर एक व्यक्ति की पूर्ति हो ठीक हो गया तो इसका बेसिक सिद्धांत क्या है प्रति व्यक्ति मांग एवं प्रति व्यक्ति पूर्ति और समष्टि अर्थशास्त्र का जो बेसिक सिद्धांत है इस सिद्धांत पर ये अर्थ ये वाली इकोनॉमिक्स काम करती है तो वो है ए डी एन ए एस यानी कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई यानी कि कुल मांग और कुल पूर्ति मतलब कुल कितनी मांग है और कुल लोगों को कितनी पूर्ति करनी है यहाँ पे कुल कुल लिखा हुआ है यहाँ पे प्रति व्यक्ति मतलब एक एक व्यक्ति कुल मतलब जितने हैं लोग उनकी बात हो रही है ठीक है तो व्यस्ट शास में इकाई का अध्ययन और यहाँ पे सभी इकाइयों को एक साथ लेंगे फिर उसका अध्ययन करेंगे तो वो हो जाएगी आपकी समष्टि अर्थशास तो ये थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए बेसिक पता होना चाहिए कि व्यष्टि क्या होता है समष्टि क्या होता है बाकी आपकी जो बारहवीं की दोनों ही बुक है एक बुक का नाम है व्यष्टि एक का है समष्टि तो दोनों हम पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते हमको समझ में आ ही जाएगा कि व्यष्टि क्या है और समष्टि क्या है अब एक एग्जाम्पल अगर हम छोटा सा लें उससे भी आपको समझ में आ जाएगा तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था जब हम अर्थशास्त्र के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको ये बताया तो मैंने कहा था कि पाँच हज़ार रुपये मान लो क्या है आपकी एक महीने की इनकम है ठीक है अब आपको इस पाँच हज़ार रुपये में अपनी एक महीने की जितनी भी ज़रूरतें हैं वो पूरी करनी है तो आप क्या करते हैं इस पाँच हज़ार रुपये को बांटते हैं ठीक है डिवाइड करते हैं ठीक है तो आप देखते हैं कि मुझे भोजन पर कितना खर्च करना है मुझे शिक्षा पर कितना खर्च करना है मुझे अपने स्वास्थ्य पर कितना खर्च करना है मुझे कपड़ों पे कितना खर्च करना है ठीक है तो अगर इस पूरे को देखें हम व्यस्टि अर्थशास और समष्टि अर्थशास को तो जो ये पाँच हज़ार रुपये है ना ये इनकम ये क्या कहलाएगा आपका समष्टि अर्थशास के अंतर्गत आएगा क्योंकि ये क्या है पाँच हज़ार रुपये क्या है ये इनकम है जो समष्टि अर्थशास का प्रमुख निर्धारक तत्व तो क्या है इनकम है तो इसलिए ये पूरा पाँच हज़ार जो इनकम है वो किसके अंतर्गत आएगा समष्टि अर्थशास के अंतर्गत आएगा और जो ये आपने प्राइस बांटे हैं कि मुझे किस पे कितना खर्च करना है तो ये किसके अंतर्गत आएंगे सारे ये आएगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यस्टि अर्थशास के अंतर्गत आएगा क्योंकि हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं प्राइज़ की बात करते हैं कीमत की बात करते हैं ठीक है वैसे आप देखते हैं कि अगर अब देख मान लो कि भारत का बजट आया एक हज़ार करोड़ का ठीक है तो एक हज़ार को करोड़ का बजट आया और सरकार ने तय किया कि इस एक हज़ार करोड़ में से हमको जो दो सौ करोड़ है वो शिक्षा पे खर्च करना है या सौ करोड़ कृषि पे खर्च करना है या तीन सौ करोड़ यहाँ खर्च करना है पचास करोड़ यहाँ खर्च करना है ठीक है तो तो जो एक हज़ार करोड़ है वो क्या है यहाँ पर वो है आपकी समष्टि अर्थशास क्योंकि वो पूरी इनकम है एक साथ ठीक है उसको हम कहेंगे समष्टि अर्थशास और उस एक हज़ार करोड़ के जो हमने डिवाइड करे हैं मान कि इसको किस पे कहाँ खर्च करना है कितना पैसा कहाँ खर्च करना है कितना पैसा कहाँ लगाना है वो पैसा किसके अंतर्गत आएगा व्यस्ट अर्थशास के अंतर्गत आएगा ठीक है और एक बात और ध्यान रखिएगा जब हम व्यस्ट अर्थशास का अध्ययन करेंगे तभी हमको समष्टि अर्थशास के बारे में सही रूप से या शुद्ध रूप से पता चल सकेगा ठीक है जब तक हम इसका शुद्ध रूप से अध्ययन नहीं करेंगे तो इसकी हमें फिक्स जानकारी नहीं मिल पाएगी ठीक है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यस्ट अर्थशास्त्र क्या होता है दोनों के बीच क्या डिफरेंस है अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए साथ ही लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा 
और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस जरूर करिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का पता आपको सबसे पहले चल सके तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के प्रकारों की वैसे तो अर्थशास्त्र के कई प्रकार होते हैं मगर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों की बात करेंगे जो हमारे आगे सिलेबस में काम आने वाले हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग